सफल जीवन जेमन चाह मजबूत शिक्षा मजबूत चूल आलोपेक्स लंग एंड स्ट्रंग हेयर चार चार दिन अतिक्रांत सन्दीप घोष कमिंग एंड गोईंग आसान प्रश्न जेरा हमी फिर चले आसान आर पर दिन आसान आर जेरा हमारे प्रश्न आर फिर चले जा रिपोर्टर प्रश्न कर चित कन्दीप घोष गम्भीर हो कैमरा देखले पालान और पालान क्षेत्र में इतिम्य रेकर्ड कर फेले एस आई अनूप बाबू एम दारोगा बाबू एम दौड़े एम दौड़े रिपोर्टर पेचन थे अरे आस्ते आस्ते पड़े जा मशाई कर कत दौड़बें लेगे जाए दौड़ अद्भुत दौड़ कम्पिटन मजखने मानुष सोजा सोजी जानते चाहे जो शेष पर्त सन्दीप घोष के अरेस्ट होना होना जिसमस्त कारनामा कूकर्ति एक झुलित तो बैरिए आसदिन पर मानुष जानते संबदमाम ना कि आर रत्न टत्न पुरस्कार भूषित करा जा मानुष सोजा सोजी जानते चाहे जीधर क्रिमिनल कोट अनकोट चिकित्सक मुखोश पर यह क्रिमिनलरा एत दिन धरे जे राजत्व चाली एस सेगल ना ना तो सरकार जानत ना तो स्वास्थ्यमंत्री जानत ना तो पुलिस जानत क्यों किस जानत अथच दिव्य निजे राजत्व चालिए गए आर्जिकर मत हासपाल मटी कमरे थे सन्दीप घोषे मत चिकित्सक मानुष प्रश्न कर लोके मजा कर बाड़ीत स्त्री और स्वामी के छदिन पाँच दिन धरे एत जेरा करें कि गंडगोल कर आसले एत जेरा कि चलते एत कथाय प्रश्न रे सन्दीप घोष के चार दिन धरे डाकते हर फिरत पाठाते हे आर डाकते हर फिरत पाठाते हे एदी के कोमर बाधे राज्य शासक दल पुलिस ओ पुलिस जे पुलिस हासपत् रक्षा करते जे पुलिस आर्जी कर इमार्जेंसि वार्डे सुरक्षा दीते जे पुलिस बहरे कि दुष्कृति एले कि गुंडा एले दौड़े गए नार्स आँचल तलाय मुख लुकिए बोले अपन का एक एप्रन आन ना लुकनर जैगा चाह से पुलिस सरकम ना कि बाघा बाघा तीन चार जन पुलिस के दायित्व देवा बस कैक मास पुरो मामला खुड़े बार कर सन्दीप घोष के निजे हेफाजते नेार जो एम कि केस सजाते हैं एबार मानुष सोजा सोजी एटाओ जानते चाहे तो हमें कि सीबीआई तोलार आगे सी आई डी तुले ने सीबीआई ग्रेप्तार कर आगे पुलिस ग्रेप्तार कर मैं बारिक विश्वास पार्ट टू नतून सिनेमा लंच मानुष जानते चाहे और ये जानते चावागुलो एक अन्य नये कारण शुद्म अभयार दाबी एक अभयार दाबी सबा रास्त नेमे एमटा नय भौत विज्ञान भाषा फिजिक्स भाषा कथा बला है स्थितिस्थापकता अर्थात एक जिस के टनते 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 एम एक पॉन्ट आसे जेखने से छिड़े जाए दीर्घ दिन धरे दीर्घ घटना सह्य करते करते सुनते सुनते कखो छोटो घटना कखो एरक तो हो था कुष्टु ऐले केगनेंट छो कि कखो सजान घटना कख नाटक मानुष सुनते 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 आज बुझे नहीं नेबाद कर ले आज थे एन थे शुरू करो नो अनेकगुल अभयर जो तैरि था तई मानुष रास्त नाम प्रश्न से ही सोजा सोजी थे जादीप घोष 
আর ঠিক এই জায়গা থেকেই আজকে সুধা সুধী স্বর্ণালী শুরু করব যে এই সন্দীপ ঘোষ কত বড় কুকির্তির তালিকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন পকেটে যে সত্যি সত্যি সিবিআইও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তাকে বারবার ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে এত এত কোন কোন জায়গাতে ভয়ঙ্কর সমস্ত জায়গা তৈরি করে রেখেছেন সন্দীপ ঘোষ আর এই জিনিসগুলো যত বেশি সামনে আসবে যত বেশি চিকিৎসক আক্তার আলীর মতো মানুষজনরা প্রশ্ন তুলবেন মুখোশটা টেনে হিচড়ে খুলে ছিঁড়ে দেবেন তত বেশি মানুষ বলবে অনাচার করো যদি রানী তবে ছাড়ো গদি কিচ্ছু করার নেই আমাদের বৈঠক হলো তাতে আমরা খুবই হতাশ এবং আমাদের মনে হয়েছে স্বাস্থ্য ভবন খুব অসহায় পরপর অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল শুরু থেকে চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের কারনামা বলুন কুকীর্তি বলুন ভুল বলুন শয়তানি বলুন যাই বলুন একের পর এক প্রশ্ন ছিল যে শুরুর দিন থেকে শেষ পর্যন্ত তার ভূমিকা কি ছিল এই নারকীয় ধর্ষণ কাণ্ডে হত্যাকাণ্ডে তার ভূমিকা কি ছিল মানুষ প্রশ্ন তুলেছে কারণ সাধারণ যে প্রশ্ন আম আদমির মনে আসে একটা এক মায়ের মনে আসে এক মেয়ের মনে আসে এক বাবার মনে আসে সেগুলো সন্দীপ ঘোষের মনে আসেনি খুব সহজে তিনি ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিলেন যে ওইখানে একা জায়গায় গিয়েছে কেন এত রাত্রে দিক অতি ঘোরাঘুরি করছিল কেন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে জানাতে বলে দিয়েছে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছিলেন যে বলে দিন আপনাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে অথেব তার প্রত্যেকটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বোঝা গিয়েছিল যে কোনো কিছুকে একটা ঢাকার জন্য তৎপর ছিলেন সন্দীপ ঘোষ এবং সেটা এবারে নয় বিগত কয়েক বছর ধরে এই আরজি করে এমন কিছু মধু ছিল যা সন্দীপ ঘোষকে বারবার টেনে নিয়ে আসত স্বাস্থ্য ভবন নিয়ন্ত্রণ করে হোক বা মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করে হোক এই আরজি কর তিনি ছাড়তে রাজি ছিলেন না যখন তোলপার হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনা যখন সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত তার ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে সিবিআই চার দিন ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঠিক সেই সময় গত ষোলোই অগস্ট স্বরাষ্ট্র দপ্তর লিখিতভাবে যখন জানিয়ে দিয়েছে যে দু সাল থেকে এখনো পর্যন্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত করবে সেট অথচ এই রিপাবলিক বাংলাতে প্রথম দিন থেকে আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলী অভিযোগ করে আসছিলেন মারাত্মক অভিযোগ কিন্তু সেই অভিযোগ কেউ কানে দেয়নি গতকাল রাতে টালা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন তিনি একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে সন্দীপের বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত চেয়ে মামলার আবেদনও করেছেন আর সেই আবেদনে এবার সাড়া দিয়েছে আদালত শুরুতেই শোনাব প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আরজি করের চিকিৎসক আক্তার আলী ঠিক কি কি অভিযোগ করেছেন এই কুখ্যাত চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে শুনুন উনি ছাত্রদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ফেল করাতেন এবং উনি ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন ওনার কতগুলো পেটুয়া ছাত্র ছিল যারা অন্য ছাত্রদের ওপরে টর্চার করত তাদের মার ধর করা পয়সা কালেকশন করা এটার বিরুদ্ধে ছাত্ররা এক মাসের উপরে আন্দোলন করেছে ছাত্ররা কুকুরের মতো ওনাকে তাড়া করেছিল তখনও কিন্তু গভর্নমেন্টের কোনো অ্যাকশান নেয়নি ওনার বিরুদ্ধে উনি আবার চেয়ারে বসে গেলেন তারপরে উনি বায়োমেডিক্যাল স্ক্যাম বায়োমেডিক্যাল বেস যেটা সিরিঞ্জ ইউজ স্লাইন বটল 
রাবার গ্লাভস হ্যান্ড গ্লাভস এগুলো ইউজ সেটাকে চ্যানালাইজ করে কিছু বাংলাদেশি সিটিজেন এটাকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং ওখানে গিয়ে রিসাইকেল করছিল এছাড়া ডেড বডি স্ক্যাম আছে উনি ডেড বডিগুলো ওয়ার্কশপের জন্য দিয়ে দিতেন বিক্রি করে দিতেন আলিম বডি পিএম বডি এটা নিয়ে কমপ্লেন হয়েছিল ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কমিশন থেকে তদন্ত করেছিল কোর্টে পিআইএলও হয়েছিল কিন্তু তখন আর কি বলবো উনি সব জায়গায় তো মানে এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কি উনি পার পেয়ে যাচ্ছেন পার পেয়ে যাচ্ছেন এবং ওনার বিরুদ্ধে কখনো কোথাও কোনো অ্যাকশন হয়নি ইভেন আমি দুদিন আগে অবধি জানি আজ অবধি ওনার এগেনস্টে স্বাস্থ্য দপ্তর কমপ্লেন করেনি কোনো ইনকোয়ারি করেনি বিভিন্ন রকম হুমকি আসছে আমার প্রাণের ভয় হচ্ছে সেটাও আমি অনারেবল কোর্টের কাছে অ্যাপিল করব যে আমাকে সাথে একটু সুরক্ষা আমাকে ইনসিওর করা পরিস্থিতি এমন যে শেষ পর্যন্ত এক এক করে চিকিৎসকেরাও মুখ খুলছেন এতদিন ধরে অনেক বাধ্যবাধকতা ছিল অনেকেই বলছিলেন যে আমাদের রিপাবলিক বাংলাকে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময় বলছিলেন যে সরকারি চাকরি করি এর থেকে বেশি এই মুহূর্তে আর বলা যাবে না কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে সরকারি চাকরির থেকেও এই মুহূর্তে সব থেকে বড় প্রয়োজন কোথাও বোধ কোথাও বোধ হয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজের উত্তর দেওয়া এখনো পর্যন্ত যে যে দুর্নীতিগুলোর সঙ্গে সরাসরি অভিযোগ উঠে আসছে এই সন্দীপ ঘোষের যে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছে সেগুলো শুধু একটা তালিকা আপনাদের দেখাবো তারপর আমি আসব বাকিদের কাছে যে সত্যি সত্যি এই সন্দীপ ঘোষের এই সুদীর্ঘ তালিকার খবর কি করে আজ পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর জানতে পারল না স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানতে পারল না স্বাস্থ্য ভবন জানতে পারলেন না পারল না স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানতে পারলেন না পুলিশ জানতে পারল না কি করে সম্ভব হলো এটা তালিকাগুলো শুরু করি এক এক করে সন্দীপ ঘোষ চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষ এখনো পর্যন্ত যে যে অভিযোগগুলো উঠে এসছে যে যে দুর্নীতির সঙ্গে তার নাম জড়াচ্ছে প্রথমত হচ্ছে টেন্ডার দুর্নীতি হাসপাতালের একাধিক ক্ষেত্রে যে টেন্ডারগুলো পাস করা হতো সেই টেন্ডারের ক্ষেত্রে তার সক্রিয় প্রভাব থাকতো নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি কে পাবে কে পাবে না পেলেও বা কিসের বিনিময় চিকিৎসার বর্জ্য পাচার করার যেটা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন চিকিৎসক আক্তার আলী একাধিক যেগুলো বায়োকেমিক্যাল প্রোডাক্ট থাকে সেই প্রোডাক্টগুলোকে বিদেশে পাচার বা বিশেষত বাংলাদেশে পাচারের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নাকি ছিল সন্দীপ ঘোষের এমন অভিযোগটাও উঠে আসছে বাংলাদেশে এই চিকিৎসার বর্জ্য পাচার করা হতো বলে অভিযোগ টাকার বিনিময় পাশ করানো হতো মারাত্মক অভিযোগ যে অভিযোগ তৃণমূলের অন্দর থেকে অনেকে করেছেন রীতিমতো একটা কাটমানি সিস্টেম চালু করে ফেলেছিলেন হাসপাতালের অন্দরে চিকিৎসক ডাক্তার তারা পাশ করবে নাম্বার কত পাবে নাকি সাপলিপে বসে থাকবে নাকি বছর নষ্ট হবে সেটাও নাকি নির্ধারণ করতেন সন্দীপ ঘোষ আর সেটাও নাকি টাকার বিনিময়ে অবিশ্বাস্যই অভিযোগ কিন্তু বারবার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সামনে আসছে এত অব্দিও ঠিক ছিল এরপর দেখুন বেআইনি পার্কিং লট অর্থাৎ হাসপাতাল চত্বরে একাধিক বেআইনি পার্কিং লট সেটাও নাকি চলতো এই সন্দীপ ঘোষের অঙ্গুলি হিল নেই তারই ইনস্ট্রাকশনে অনুমতি ছাড়াই স্টল হাসপাতালে এছাড়াও চলতো তোলাবাজি এছাড়াও চলতো দালাল চক্রে দালাল চক্র যে দালাল চক্রের সক্রিয় মদত থাকত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মাধ্যমে যে দালাল চক্র নিয়ন্ত্রণ করতেন নাকি সন্দীপ ঘোষ বলে অভিযোগ এবং সেক্ষেত্রে রোগী ভর্তি থেকে শুরু করে বেড পাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে আরজি করে আইসিউ পাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই নাকি নিয়ন্ত্রণ করত এই দালাল চক্র আর সেটাও এমনি এমনি নয় এই প্রত্যক্ষ মদত এই আশীর্বাদের হাত সন্দীপ ঘোষের মাথায় নিয়ে এছাড়াও অঙ্গ পাচারের মতো মারাত্মক অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠে আসছে হাসপাতালে মধুচক্র চলতো বলে এমন অভিযোগ উঠে আসছে নিজের জন্য কুড়ি নিরাপত্তারক্ষী নাকি বরাদ্দ ছিল নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া তিনি যেতেন না দুজন নাকি বাউন্সার থাকত নিজের হাসপাতালে চিকিৎসকেরা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য টাইম পেতেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতেন না গিয়ে বাইরে দুজন বাউন্সার নিরাপত্তা রক্ষীর কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করতে হতো চিরকুটে লিখে দিতে হতো কি যদি কয়েকদিন বাদে টাইম পাওয়া যায় এগুলো তো লম্বা দুর্নীতি তালিকা এছাড়াও যে ঘটনাগুলো রয়েছে সরাসরি যে অভিযোগ রয়েছে পরপর দুবার বদলি নির্দেশের পরও বহাল তবিয়াতে বিকেলবেলা আবার ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন অর্থাৎ এই আরজি করে ফিরে আসা স্বাস্থ্য ভবনে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এটা হওয়া সম্ভব নয় এহেনো সন্দীপ ঘোষের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানতেন না স্বাস্থ্য ভবন কিছু জানত না স্বাস্থ্য মন্ত্রক কিছু জানত না আর পুলিশের তো প্রশ্নই ওঠে না
সন্দীপ ঘোষকে যখন আজকে আবারও ডাকা হয় সেই সময় আমাদের প্রতিনিধি তুলিকা তাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন খুব স্বভাবসেদ্ধ ভঙ্গিতেই সন্দীপ ঘোষ গুরুগম্ভীর হয়ে সেগুলো শুনেছেন কোনো উত্তর দেননি সেই সিকোয়েন্স একবার দেখব चिकित्सक शांतरूप दे रही सीपीआई नेता सैकत गिर रही आईनजीवी अनिर्माण बंदोपाध्याय प्रत्येक के स्वागत रिपब्लिक बांगल्ला আমরা এক্সপেক্ট করছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে চিকিৎসক আক্তার আলী আমাদের সঙ্গে থাকবেন তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তবে এই মুহূর্তে আমি সরাসরি আসি তরুণজ্যোতির কাছে কারণ তরুণজ্যোতি আজকে চিকিৎসক আক্তার আলীর সঙ্গে তিনি গতকালও ছিলেন অভিযোগগুলো দায়ের করার সময়ও তিনি তার সঙ্গে ছিলেন আমার খুব স্পেসিফিক প্রশ্ন যে যে অভিযোগগুলো চিকিৎসক করছেন ডক্টর আক্তার আলী করছেন সেই অভিযোগগুলো তিনি এগো একাধিকবার সামনে আনার চেষ্টা করেছিলেন তখন কেউ কানে নেয়নি তখন কেউ গুরুত্ব দেয়নি এই সন্দীপ ঘোষকে মাথায় করে রাখা হয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্বাস্থ্য ভবন মাথায় করে রেখেছিল মুখ্যমন্ত্রী এত কিছুর পরও অভয়ার কাণ্ডের পরও তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে আমি ওকে বুঝিয়েছি অত রকম চলে যাওয়া চলে যাব বললে তো চলে যাওয়া যায় না ফিরে এনু নিয়ে আবার তাকে মেডিকেল ন্যাশনাল মেডিকেলে পোস্টিং দিয়েছেন সেম পোস্টে এই অভিযোগগুলো আপনি নিজে শুনলেন আইনজীবী হিসেবে জানলেন আপনার কি মনে হয় যে এই লম্বা তালিকাগুলো কারোর পক্ষে এতদিন ধরে না জানা সম্ভব আদৌ পসিবল সোনালি শুনলাম জানলাম না এটা বলার আগে একটা জিনিস তোমাকে এবং তোমার দর্শকদের অনুরোধ করছি যারা শুনছেন যারা আখতার আলীকে আজকে বাহবা দিচ্ছেন বলছেন আখতার আলীকে ধন্যবাদ সামনে এসে বলার জন্য তারা আখতার আলী পাশে দাঁড়াবেন তো ফার্স্ট প্রশ্ন আমার এই আখতার আলী সার্ভিস ব্রেক করা হয়েছে ভদ্রলোক পেনশন পাবেন কিনা সন্দেহ এই আখতার আলী যে প্রথমবার মুখ খুলেছিল বলে তাকে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে পাঠানো হলো অভিযোগটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে গেছিল বলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মুর্শিদাবাদ ওয়েস্ট মানে স্টেট ভিজিলেন্সের কাছে আখতার আলী তেরো সাত দু হাজার তেইশে অভিযোগ করে অ্যান্টি করাপশনের কাছেও সেম ডেতে অভিযোগ করে অ্যান্টি করাপশনের কাছে পয়েন্ট ওয়াইজ অভিযোগ ছিল কি কি ছিল টেন্ডার স্ক্যাম হয়েছে ডেড বডির মিস ইউজ হচ্ছে বায়ো ওয়েস্ট বাংলাদেশি ন্যাশনালকে সেল করা হচ্ছে যেগুলো ঘুরিয়ে রিসাইকেল হচ্ছে খারাপ জিনিসটা কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন না যে আমার রাজ্যে ন কোটি লোক ওই দুটা আগেই চাল নেয় মানে রাজ্যে ন কোটি লোক গরিব গরিব লোকরা তো আর বড় বড় হাসপাতালে যেতে পারে না প্রাইভেটে তারা সরকারি হাসপাতালে যায় তাদেরকে যে ইঞ্জেকশানটা দেওয়া হয় না সর্ণালি সেটা হয়তো রিউজ করা হতে পারে কোনো একটা এইচআইভি পেশেন্টের ইউজ করা ইঞ্জেকশান সেটা হতে পারে হেপাইটি সি রোগ থাকতে পারে সেটাও হতে পারে সেগুলো ওপেন মার্কেটে সেল হয় রিসাইকেল হয় অভিযোগ করেছিল আখতার আলী আখতার আলী বলেছিল যে স্কিল ল্যাব সেট করতে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ মাত্র একষট্টি লক্ষ টাকা খরচা করেছে সেই স্কিল ল্যাব আরজিকর করেছে দু কোটি সাতানব্বই লাখ লক্ষ টাকায় হাই ফ্লো ন্যাসেল একটা সিরিঞ্জ সেটার জন্য যেখানে পুরো মেশিনটার খরচা হয়েছিল অন্যান্য জায়গায় এক লক্ষ তিরিশ বা এক লক্ষ আশির মধ্যে আরজিকর মেডিকেল কলেজ চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকায় কিনেছিল স্টুডেন্টদের থেকে টাকা তোলা প্রত্যেকটা অভিযোগ আখতার আলী করেছিল কার কাছে করেছিল অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ অ্যান্ড স্টেট ভিজিলেন্স কার আন্ডারে পড়ে এটা ডিপার্টমেন্ট অফ হোমের আন্ডারে পড়ে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমের মন্ত্রীকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই এসিবি কি করলো এসিবি হচ্ছে কুড়ি সাত দু হাজার তেইশে ঠিক কয়েকদিনের মধ্যেই কমপ্লেনগুলোকে পাঠিয়ে দিল স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অভিযোগ ছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের এগেনস্টে কমপ্লেনটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে গিয়ে বলল না আমরা তদন্ত করিনি আপনারা তদন্ত করে দেখুন কিছু আছে কি না আজকে এটা দু হাজার কমপ্লেন জুলাইয়ের আজকে দাঁড়িয়েছে আমরা দু হাজার 
একটা সিট গঠন হয়েছে শুনতে পাচ্ছি সিটে চারজন একদম হুনহার অফিসার আছে কারা কারা আছেন প্রণব কুমার ওয়াকার রেজা সোমা দাস মৈত্র ইন্দিরা মুখার্জি এই প্রণব কুমারটাকে প্রণব কুমার হচ্ছে বকটুয়ে লালন শেখ যখন মারা গেছিল লালন শেখ তদন্তকাণ্ডে যে অফিসারটা অ্যাপয়েন্ট হয়েছিল এসআইটিতে তার নাম হচ্ছে প্রণব কুমার তিনি কি করেছিলেন কয়লা কাণ্ডে যে তদন্ত করছিল যে অফিসার যে আয়ো তার নাম লালন শেখের কাছে ঢুকিয়েছিলেন তিনি ছিলেনই না কোর্ট ওটা ট্রান্সফার করতে বাধ্য হয়েছিল কতটা ভালো কাজ করে তুমি দেখো ওয়াকার রেজা কে ওয়াকার রেজা ওয়াকার রেজা রোজ ভ্যালি স্ক্যামে যাকে বারবার সিবিআই ডাকে সোমা দাস মৈত্র কে সন্দেশখালিতে গিয়ে যে মহিলা বলে এসেছিল না না সন্দেশখালিতে দেয়ার ইজ নো কেস অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট আমরা কোনো অভিযোগই পাইনি হাইকোর্টের গুতো খাওয়ার পর দেখি অভিযোগের বুড়ি বুড়ি চলে আসলো পুলিশ রেজিস্টার করলো ইন্দিরা মুখার্জি কে গভর্নরের বিরুদ্ধে ওঠার সম্প্রতি মামলাটা নিয়ে যে নাড়াচাড়া করেছিল যে পুরো এটা করেছে পুরো সেট আপটা খুব সুন্দর গতকালকে আক্তার আলী গেছিল তো কমপ্লেন করার জন্য আগেও করেছিল স্টেপ হয়নি গতকালকে টালা থানায় গেছিল আমার ভাই অনির্বাণ আছে ললিতা কুমারী কেস সম্পর্কে জানে দু সালে সুপ্রিম কোর্ট ললিতা কুমারীকে বলে দিয়েছিল কোনো কগনিজেবল কেস যদি থাকে কোনো এফআইআরে কগনিজেব সেটা মানে এফআইআর স্টার্ট করতে পুলিশ বাধ্য কমপ্লেন্ট যদি থাকে এই তালা থানা আমার সামনে বিভিন্ন জনকে ফোন করেছে আমরা ঢোকার পর একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি কি করবে কি করবে বিভিন্ন জনকে ফোন স্যার নেব স্যার নেব স্যার নেব একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম আপর থেকে না নেওয়ার দরকার নেই কেস রেজিস্টার করার দরকার নেই রিসিভ করে দিয়ে দেয় গতকালকে রাত বারোটা নাগাদ আমরা যখন দরকার নেই দরকার নেই কেন দরকার নেই বলছি এসআইটি হয়ে যাচ্ছে এসআইটি তো ফিনান্সিয়াল স্ক্যামটা দেখছে ডেড বডি ব্যাপারটা কে দেখবে বায়ো ওয়েস্ট মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে আমাদের হেলথ হ্যাজার হচ্ছে সেটা কিন্তু এসআইটির মধ্যে পড়ছে না পার্কিং নেক্সাস ওখানে পার্কিং ইলিগাল পার্কিং সেখানে নেক্সাসে পড়ছে না তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী হসপিটালের প্রপার্টিগুলো বিভিন্ন লোককে দেওয়া হচ্ছে তখন তো কথা হচ্ছে না আজকে পুলিশ এখন পালাচ্ছে কেন পুলিশ লুকাচ্ছে কেন কি লোকাতে যাইছে আমি 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 আসবো তবে শুভেন্দু অধিকারী আজকে এই প্রসঙ্গে মারাত্মক অভিযোগ করেছেন আমি সেটা শুনি একবার আসছি শান্তরূপের কাছে সত্যি আমার অবাক লাগছে এবং মারাত্মক প্রশ্ন একটা করলেন তরুণ জ্যোতি যে যারা বলছেন যে আখতার আলী সাহসটা দেখিয়েছেন যে তারা পরবর্তীকালে আখতার আলীর পাশে থাকবেন কি একজন চিকিৎসক হিসেবে সরকারি চিকিৎসক হিসেবে তিনি অন্তত এই সাহসটুকু দেখিয়েছেন যাতে সন্দীপ ঘোষের মুখোশটা টেনে হিচড়ে ছিঁড়ে নেওয়া যায় ইতিমধ্যে যে খবরগুলো পাচ্ছি রীতিমতো ভয়ের আমি তরুণের থেকে জানলাম যে ওনার সার্ভিস বুক সেটা ব্রেক করা হয়েছে সার্ভিস ব্রেক করা হয়েছে ইনফ্যাক্ট উনি সেটের মধ্যেও আছেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মিডিয়া থেকে উনি কথাগুলো বলছেন বিভিন্ন সময় তাকে ফোনটা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে তিনি সেট পাচ্ছেন একজন ডাক্তার আফসার একজনের নাম আজকে আসছে না কেন আসছে না আফসার খান এই আফসার খান হচ্ছে এই ডক্টর সন্দীপ ঘোষের একটা অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি বলে ঢুকেছিল পরবর্তীকালে সে মানে আরজি করে সাপ্লায়ার হয়ে যায় মা তারা যার নামে বারবার অভিযোগ আসছে আখতার আলীকে আজকে থ্রেড করা হচ্ছে আখতার আলী ইজ আন্ডার থ্রেড ক্যালকাটা হাইকোর্টে গিয়ে সে প্রোটেকশন চেয়েছে কালকে টালা থানায় তো তার দাবি ছিল আমাকে প্রোটেকশন দাও ঠিক ঠিক আমি আমি শুভেন্দু দেখে বক্তব্যটা শোনাবো যে একটা বিষয় স্পষ্ট যারা এই এতদিন ধরে এই নেক্সাস চালালো তারা বারবার পুরস্কৃত হয়েছে আর যে যে মানুষটা এই 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 আসল ছবিটা সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তার পরিণতি কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি এবার শুভেন্দু দিকের বক্তব্য শোনাবো আজকে কিছুক্ষণ আগে যিনি যে যে মন্তব্য করেছেন উনি शमशानेटे श्यमदा ডক্টর এস পি দাস উনি মমতা ব্যানার্জির পার্সোনাল ফিজিশিয়ান রাম রোজেস ফ্রেন্ড আমি শান্তরূপের কাছে আসবো শান্তরূপ একে তো বড় নেক্সাসের কথার অভিযোগ উঠছে তারপর শুভেন্দু অধিকারী বলছেন নির্মল ঘোষ 
তার ভূমিকার কথা বলা হচ্ছে যদি আমি জানি না যে সেই ভূমিকা আমি সেটা হয়তো সৈকতগিরি আরও স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন যে তাদের কি ভূমিকা ছিল তারা কেন সেখানে গিয়ে শ্মশানে বসেছিলেন কেন সব সবার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছিলেন কেন আজকে অভয়ের বাবাকে বলতে হচ্ছে যে আমি খুব চাপের মধ্যে রয়েছি এখনও কিসের চাপ আমি আসছি সেগুলো বাকিরা রয়েছেন রাজনীতির লোকজন তারাও হয়তো বলবেন কিন্তু আমার আপনার কাছে প্রশ্ন আপনারাও চিকিৎসক এই যে আরেকজন চিকিৎসক আখতার আলী যিনি প্রাক্তন ডেপুটি সুপার যে মারাত্মক অভিযোগগুলো করছেন এগুলোকে কখনো অ্যাড্রেস করা হয়নি বারবার সন্দেব ঘোষদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে কিসের জন্য যাতে শান্তিতে এই ধরনের দুরম্বরে কারবার বেআইনি কাজকর্ম সেখানে নিশ্চিন্তে কোনো রকমে বাধা বিপত্তি ছাড়া চালিয়ে যাওয়া যায় দেখো স্বর্ণলিদি প্রথমত দুটো কথা বলি অর্গ্যান পাচার আর বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টের মতো যে একটা ভয়াবহ একটা অভিযোগ যেটা উঠে আসছে না এটা কিন্তু কোনো ছোটোখাটো নেক্সাসের কাজ হতে পারে না এটা জাস্ট লাইক অ্যাজ এই মানে একজন বড় মাপের মাফিয়া রাইট হ্যান্ড হিসেবে তো সন্দীপ বাবু কাজ করেছে আমরা যাকে এখন মাফিয়া ভাবছি এর পেছনে বড় মাথা আছে ইটস ভেরি মাচ ক্লিয়ার কারণ প্রশাসনের হাত ছাড়া এই ধরনের কাজকে এরকম বাস্তবায়িত করা এটা অসম্ভব ব্যাপার আর আরেকটা কথা বলছি এই আন্দোলনকে নিয়ে যে বারবার বিভিন্ন রকম কথা উঠে আসছে না আমি জনসমক্ষে একটা খুব ক্লিয়ার বার্তা দিতে চাই যে আমরা সবার আগে জাস্টিস চাই আমাদের কবে কি সুরক্ষা প্রদান করা হবে না হবে তার জল জানতে এক্সাম্পেল আমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে আজকে তেরো দিন হতে চলল এই তেরো দিনের মধ্যে ঘট আরজিকর ঘটনার তেরো দিনের মাথায় পশ্চিমবঙ্গের মুখে শুধু ফোরকাস্ট হয়েছে এক ডজনেরও বেশি ধর্ষণ হয়ে খুন হয়েছে সুতরাং এই তেরো দিনের মধ্যে যদি এক ডজনেরও বেশি এরকম ধর্ষণ এবং খুন হতে পারে সুতরাং আমাদের এই একটা কি বলবো কসমেটিক আমাদের এই সেফটি আমাদের চাই না সবার আগে আমাদের একটা জাস্টিস চাই উই ওয়ান্ট জাস্টিস ভেরি মাচ ক্লিয়ার যতক্ষণ আমরা জাস্টিস পাচ্ছি আমরা কেউ কাজে যোগ দেব না কোনো রকমভাবে সরকারের সরকার যদি আমাদেরকে সব মানে সাপোর্ট না করে আমরাও সরকারকে সাপোর্ট করতে রাজি নই আর দ্বিতীয়ত একটা হচ্ছে যে একটা কথা বলো আমাকে যারা যারা আরজি করে যারা রয়েছেন चक्रेसि साधारण मानुष के मृत्यु मुख्य ठेला भगवान नागर कथा घर কার যে কোথায় কোন রোগ লুকোনো আছে সেটা আমাদের জানা নেই আমরা যেটা বাজার থেকে কিনে আনছি না গভর্নমেন্ট সাপ্লাইয়ের কাছে যাচ্ছি কি না ভালো জিনিস পাবো কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই ভালো জিনিসটা সেই রকমই একজন কেউ লোক আমাদের খারাপ জিনিস দিতে বাধ্য করছে আর দিতে আরেকটা কথা বলছি গভর্নমেন্ট যেটা বলছে না যে রাতে মহিলাদের চাকরিতে যেতে হবে না মহিলাদের ডিউটি কম দিতে হবে বলছি একটা ছোট্ট প্রশ্ন তাহলে রাত্রের মুখ্যমন্ত্রী কে থাকবেন কারণ আমাদের গর্ব ছিল যে ভারতবর্ষের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে রাত্রের বেলা যদি মহিলারা কাজে না যান মুখ্যমন্ত্রী তো চব্বিশ ঘন্টার তাহলে উনি কি কো তাহলে কি মানে এরকম একটা কোনো অন্য কোনো মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট কি জারি করছেন আর দ্বিতীয়ত তার মানে সরকারিভাবে প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গ বা রাতের পশ্চিমবঙ্গ মহিলাদের জন্য সুরক্ষা সুরক্ষা <laughs> কিভাবে সরকার ফেলতে হবে সেটা আমরা জানি কিন্তু লাস্ট বাট নট দা লিস্ট তার মানে এই নয় যে আমরা এই রকম আন্দোলনকে সমর্থন করছি অনেক একটা সংগঠন যেটা হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জোর করে পেনিট্রেট করছে বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে আমরা বাংলাদেশের মতো করতে চাইছি না ভেরি মাচ ক্লিয়ার আমরা বাংলাদেশের মতো করতে চাইছি না বাংলাদেশের যে বর্বরতা কাজ সেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখতে চাইছি না যতক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী তেসার চেয়ারে বসে আছেন মুখ্যমন্ত্রীর ফটো নিয়ে তাকে জুতো মারা তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা এইটা আমরা সমর্থন করি না আমরা চাইছি জাস্টিস আমরা চাইছি ন্যায় বিচার আমরা চাইছি মহিলাদের সংরক্ষণ তার মানে এই নয় যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা কোনো রকমভাবে অপমান করব ঠিক উল্টো দিকে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তার সে যখন তার ক্ষমতার দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না হাজর করে অনুরোধ 
আপনি আপনার দায়িত্ব থেকে সসম্মানে সরে দাঁড়ান আমরা চাই না বাংলাদেশের যে ঘটনা ঘটেছে সেরকম কোন একটা জঘন্য প্রশ্ন রে বাংলাদেশ একটা দেশ এটা একটা রাজ্য অথবা ওই ধরনের ঘটনা এখানে ঘটার কোনো জায়গা নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একটাই যে এত কিছুর পর আমি জানি না এখানে সৈকত রয়েছে সৈকত বারবার ধরে বিভিন্ন স্লোগান শুনছি রাস্তায় মানুষ নেমে আসছেন কিন্তু বেসিক যে জায়গাটা বিচার সেই বিচার মানুষ চাইছে শুধুমাত্র আমি আবারও বললাম যে অভয়াটা অভয় অনেকেই বলছেন যে একটা ঘটনা ঘটলে আপনারা সবাই রাস্তায় নেমে আসছেন একটা ঘটনা ঘটলে সবাই রাস্তায় নেমে আসছে তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসকে কেন মাছা করে বলতে হচ্ছে তারাও বিচার চায় না হয় দু চারটা স্লিপ আপ টাং হয়ে যাচ্ছে বলা হচ্ছে নিজে তার ফাঁসি চাই দর্শী তার ফাঁসি চাই বাদ দিলাম সেগুলো না হয় এরকম স্লিপ আপ টাং অনেক শুনেছি আমরা কিন্তু তাদেরকে তো রাস্তায় নামতে হচ্ছে थमके दिए मानुषन तर नो एक सूत्र धरे प्रश्न करी एत दिन गोटा स्वास्थ्य मंत्रक এখানে বসে বসে সৈকত দিনের পর দিন লিস্ট করেছি কোন কোন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যেখানে কোনো স্ক্যাম হয়নি সব ডিপার্টমেন্ট চলে গেছে এবার কি নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে এবার স্বাস্থ্য মন্ত্রক মানে এবার যেটা যেটা সন্দীপ কোষের যে যতটুকু নমুনা আমরা জানতে পারছি এবার তো মনে হচ্ছে আসলে বিষয়টা শুধুমাত্র অভয়ার নারকীয় ধর্ষণ হত্যাকাণ্ড এর পেছনে রয়েছে বিশাল বড় নেক্সাস চক্র এবং যেটা জেলায় জেলায় বড় বড় হাসপাতাল সাদানীল রং করার ভেতরে বহাল তবিয়তে চলছে একদম দেখুন একটা সরকারের কাছ থেকে জনগণ প্রত্যাশা করে যে অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং খাদ্য দেখুন আমরা বারে বারে এই সরকারের কাছ থেকে কি পেলাম শিক্ষা দপ্তরে যখন চাকরি চুরি হচ্ছিল যখন সুপার নিউমেরিক পোস্ট তৈরি করা হচ্ছিল যখন এসএসসি অফিসে ফাইল লোপাট করা হচ্ছিল তখন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চোদ্দ তলায় বসে শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতিকে আড়াল করবার জন্য একের পর এক সিস্টেমকে চালু করেছিলেন সেই শিক্ষামন্ত্রী আজকে জেলের ভাত খাচ্ছেন খাদ্য দপ্তরে যখন গরিব মানুষের চাল চুরি হচ্ছিল রেশনের চাল চুরি হচ্ছিল আমফানের সময় টাকা লুট হচ্ছিল তখন রাজ্যের চোদ্দ তলার নবান্নে বসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য দপ্তরের চোরেদের সেলটার দিয়েছিলেন সেই খাদ্যমন্ত্রী আজকে জেলে ভাত খাচ্ছেন আর আজকে আমরা আলোচনা নিয়ে বসছি স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে সন্দীপ বাবুরা দিনের পর দিন আরজি করে যে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা তৈরি করেছিলেন আজকে সিবিআই তদন্তের পর প্রতিদিন নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এই সরকারের কাছে তো আমাদের যারা মানুষ নাগরিক যারা স্লোগান দিচ্ছেন যে বলছেন দফা এক দাবি এক মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ তার কারণ শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য এই তিনটে দপ্তরে যারা দুর্নীতির একদম ঘুঘুর বাসা করে ফেলেছেন যারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেন না তাদের সরকারে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই এক দুই সন্দীপবাবু কে আখতার আলী দু হাজার তেইশের দুর্নীতি ভিজিলেন্স কমিশনের অভিযোগ এ সবটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি কিন্তু কে এমন মহান ব্যক্তি যিনি নিজে ছেড়ে দিতে চান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন না যেতে নাহি দেব তোমাকে আগলে ধরে রাখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ধর্মতলা তো এবারে বলেছেন যে আমাদেরকে আগলে রাখতে হবে এই বাংলাকে কোন বাংলাকে আগলে রাখতে হবে এই পার্থ কেষ্ট আলু সন্দীপবাবুদের আগলে রাখতে হবে আপনি আলোচনা করছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তর আমি বলছি অভয়া তিলোত্তমার বিচারের পাশাপাশি এই স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি তদন্ত করতে গেলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে কেন বললাম আপনাকে আপনি যদি দেখেন এই রাজ্যে এগারো সালের পর যা যা দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসছে যতগুলো তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী এমপি এমএলএ অভিযুক্ত হয়েছে সবাই গিয়ে কোথায় শেল্টার নিত পিজির উডবান ওয়ার্ডে কোথায় চিকিৎসক তাকে মিস রিপোর্ট করত প্রেসক্রিপশান জোর করে লেখানো তো আপনার কৃষ্ণবেলা মনে আছে ডাক্তারবাবু অনে আর বলেছেন আমাকে বাধ্য করা হয়েছে ভুয়া প্রেসক্রিপশান লিখতে ঠিক একইভাবে সন্দীপ বাবুরা এই দুর্নীতির নেকশা চালিয়ে যেতে পারতেন কারণ ভালো পায়ে ওই জালি প্লাস্টার করবার ফসল আজকে সন্দীপ বাবুদের বাঁচাতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে তার কারণ স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাক্তারদের যারা দিদিমণির কথায় পিসিমণির কথায় মতন চলতে পেরেছে তাদেরকে তিনি সব পদে রেখেছেন যারা চলতে পারেননি তাদের কাউকে উত্তরবঙ্গ তাদের কাউকে সুন্দরবন এইসব ট্রান্সফার করেছেন সিট তৈরি করে কি হবে এই রাজ্যে আজ অব্দি কতগুলো কমিশন হয়েছে কতগুলো সিট হয়েছে একটাও রিপোর্ট সামনে এসছে সিট তখনই রাজ্যের সরকার তৈরি করে যখন দেখে সিবিআই जैगा पे তিন দিন সালুয়াতে সে ওখানে ওয়েলফেয়ার সম্মেলনে কাটিয়ে আরজি করে ফিরেছিল ওই দিন 
সামান্য একজন সিভিক ভলান্টিয়ার তিনি পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির মতন একটা কমিটিতে ঢুকে বসে আছেন আর জি করে তার অবাধ বিচরণ পুলিশ মন্ত্রীকে টালা থানার ওসি শ্মশানের যিনি দাহ করেছেন তিনি বলছেন পুলিশ আগে থেকে বলেছিল যে আপনারা কাঠ রেডি রাখুন ঠিক তার মানে কি একটা পুরো দুর্নীতির যে নেক্সাস সিস্টেম এই পুরো ঘটনাটাকে শুধুমাত্র বাবা মাকেই জানানো হয়নি শুধুমাত্র এফআইআরটাই করা হয়নি কিন্তু পুলিশও জানতো রাজ্যের নেতা মন্ত্রীরাও জানতেন সন্দীপ ঘোষও জানতেন যে কি হয়েছে অভয়ের সঙ্গে কখন মারা গেছে কারা ছিলেন কি প্ল্যানিং করা হয়েছে কিভাবে কত দ্রুততার সঙ্গে দেহ সৎকার হবে এবং ওই আরজি করেই তার পোস্টমর্টেম হবে আমি বলছি এর পাশাপাশি আর একটা পার্ট আলোচনায় আসা উচিত এই সন্দীপ ঘোষ এই সঞ্জয় কিংবা রাজ্য সরকারের দুর্নীতি এগুলোকে আড়াল করবার জন্য বারে বারে রাজ্য সরকার কাদের আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ছে এত কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নেমেছে তারা কি চায় জাস্টিস চায় আর রাজ্য সরকার কি চায় রাজ্য সরকারের মুখ বাঁচাতে তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই কপিল সিব্বালদের নিয়োগ করা হয় জনগণ যখন রাস্তায় নেমে বলছে যে বিচার চাই রাজ্য সরকার তখন জনগণের ট্যাক্সের টাকায় রাজ্য সরকারের মুখ বাঁচাতে অপরাধীদের আশ্রয় দিচ্ছে আপনার আমার ট্যাক্সের টাকা কেন তৃণমূলের চোর চিটিংবাজদের প্রচারের জন্য কোটে আইনি লড়াইয়ের জন্য খরচ করে ট্যাক্সের টাকায় কারা চলছে সেটা দেখলাম আমি আমরা গতকাল আমি আসছি আমি অনিবাড়ির কাছে আসবো এসআই অনুপ দত্ত গতকাল যেরকম একটা দৌড় দৌড়লেন আমি একবার সেই ছবিটা চালাতে বলবো মানে রিপোর্টাররা পর্যন্ত বলছেন দৌড়বেন অনুপ দত্ত লুকোনো হবে আর এরা এরাই হচ্ছে প্রশংসিত এরাই পুরস্কৃত দুই দৌড়ের ছবি দেখাচ্ছিলাম এই বেকারের কথা বলতে বলতে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে জয়েন করে গেছেন চিকিৎসক আক্তার আলী আমি সরাসরি তার কাছে চলে আসবো একদম সমস্ত না করে ডক্টর আলী কিছুক্ষণ আগেই আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে তরুণ যদি তিওয়ারির সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছিল উনি বলছিলেন যে ইতিমধ্যে অনেক ধরনের চাপ আপনার উপর তৈরি করা হচ্ছে প্রথম প্রশ্নটাই তরুণ যদি আমাদের সবাইকে করলেন যখন ওনা আপনাকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলো বলেন যে যে মেরুদণ্ডের পরিচয় রেখে যে এই বিস্ফোরক অভিযোগগুলো করছেন আপনারা সবাই ওনার পাশে থাকবেন তো আমি তোমার কানটা অফ করতে বলবো আমার টিমকে পিসিআর কে আমি কিছু শুনতে পারছি না আমার সে একই জায়গা থেকে প্রশ্ন যে একের পর এক কি ধরনের চাপের মধ্যে এই মুহূর্তে পড়তে হচ্ছে আপনাকে যখন আপনি সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে মুখ খোলা শুরু করেছেন দেখুন আমি যখন দু সালে মুখ খুলেছিলাম ওনার তো কিছু হয়নি কিন্তু আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে প্রথমে তো আমার সার্ভিস ব্রেক হয়ে গেল তারপরে আমাকে প্রাণ মারার হুমকি আমি পুলিশকেও তখন মানে এটার জন্য লিখিতভাবে পুলিশ কমিশনারকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম এবং আমি পরে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরেও জানিয়েছিলাম এখনও আমি চাপে আছি কিন্তু এই লড়াইটা কাউকে না কাউকে তো লড়তে হবে এই রকম লোক যদি চেয়ারে থাকে তাহলে ছাত্রদের জীবন নিয়ে খেলা করবে জীবন নষ্ট করবে লোককে ভিক্টিমাইজ করবে এবার উনি একটা যে নেক্সাসটা চালান এটাকে শেষ করার জন্য সাহস করে কাউকে না কাউকে আসতে হবে এবং এটার জন্য আমিও আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমার যদি কিছু হয়ে যায় এই আন্দোলনটা যেটা আমি শুরু করেছি আপনারা এটা কন্টিনিউ করবেন এই যে অভিযোগগুলো আপনি করছেন এই অভিযোগ সংক্রান্ত মানে আমি দেখছিলাম আপনার একদম লম্বা তালিকা দেখছিলাম যে যে অভিযোগগুলো আপনি করেছেন সেখানে চিকিৎসার বর্জ্য বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে টাকার বিনিময়ে পাশ করানো বেআর কিনিং বেআইনি পার্কিং লট অনুমতি ছাড়া স্টল হাসপাতালে তোলাবাজি এগুলো কি মানে এর আগেও আপনি বলছেন করেছেন এগুলোর করেছি আমি ভিজিলেন্স কোনো সঠিক কোনো প্রমাণ ছিল বা ডকুমেন্টস নিয়ে করেছেন আমি সব ডকুমেন্ট দিয়ে এবং মিডিয়া মিডিয়াতেও এগুলো আগে প্রকাশ হয়েছে আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে আমি একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম করে সমস্ত তথ্য দিয়ে একদম মানে মিডিয়াকে কেউ আপনাকে যদি আমি কিছু না দিই আপনি বিশ্বাস কেন করবে ইভেন আমি অনেক জিনিসে ভিডিও রেকর্ডিংও যেরকম রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম ছিল বায়োমেডিকাল ওয়েস্টে যে স্ক্যাম ছিল আমি একদম ভিডিও রেকর্ডিং সহ দিয়েছিলাম এবং এটা আমি এক্সপোজ করেছিলাম কিন্তু খুবই আনফর্চুনেট কি এত কিছু করার পরে ওনার বিরুদ্ধে আজ অবধি কোনো অ্যাকশান হয়নি আমাকেও জিজ্ঞেস করা হয়নি কোনো ইনফর্ম করা হয়নি কখনো 
আমি দিনের পর দিন দিনের পর দিন আমার ভয়েস রেস করেছি আমি সমস্ত জায়গা আমি ফিজিক্যালিও গেছি আমি ডকুমেন্টও দিয়েছি আমি কমপ্লেন করেছি আমি আমাকে নিজের শিকার হয়ে যেতে হয়েছে এখনও আমি সেই চাপে আছি সেই চাপে আছি কালকে আমার ঈশ্বর না করে যদি হয়ে যায় তো সেটা তো দুঃখ থাকবে কিন্তু একটা যে আমি আন্দোলন হ্যাঁ এবার যারা ওনার সঙ্গে নেক্সাসে জড়িত তারা মানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পাওয়ারফুল লোক আরও কিছু লোক আছেন এবার যাদের আমি পর্দা ফাঁস করতে চাইছি আমি চাইছি কি এই লোকগুলো এই র্যাকেটগুলো যদি আপনি এক্সপোজ না করেন তাহলে আর কোনো মেডিকেল কলেজ আরজিকর না হয়ে যায় মানে এটা থেকে আমি বাঁচাতে চাই আপনি বলছেন যে শুধুমাত্র এক সন্দীপ ঘোষ নয় এরকম আরো বড় বড় কিছু মাথা আছে যারা এই ধরনের চক্র চালাচ্ছে ওনার সঙ্গে ওনার সঙ্গে কিছু নালে এত বড় র্যাকেট আপনি ভাবুন আমি দুটো আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি ওনার ট্রান্সফার ঠিক আছে ওনার বিরুদ্ধে এত কিছু কমপ্লেইন হয় ডেড বডি নিয়ে পিআইএল হয় হাইকোর্টে কমপ্লেন হয় পুলিশের কাছে হয় ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কমিশন ঠিক আছে কিছু হয়েছে কিছুই হয়নি তারপরে যখন ট্রান্সফার হয় সে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অর্ডার রিভক হয়ে যায় সেকেন্ড ট্রান্সফারটা যখন ওনার হয় এখানে বলার আছে মানে যে কমপ্লেনটা আমরা দেখেছিলাম দোকানে তৎকালীন ডক্টর ছিল ডক্টর দাস উনি মানে ফরেন্সিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে ছিলেন উনি কমপ্লেন করেছেন এই ডেড বডি লোক নিয়ে স্টেট হিউম্যান রাইট কমিশনে স্টেট হিউম্যান রাইট কমিশন অদ্ভুতভাবে হিয়ারিং করে সব কিউ থাকে স্টেট হিউম্যান রাইট কমিশন পুরোপুরি চেপে যায় আবার প্রিন্সিপাল করলো এটা পুরো বেআইনি তার কারণ এটা একটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন বার করতে হয় এটা একটা সিলেকশন প্রসিডিয়ার এটা একটা সিলেকশন কমিটি হয় তারপরে এবার এটাতে গভর্নমেন্ট নিজে এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে আপনি বলুন না এটা ডিমোশন করে একটা লোককে আবার ওই পোস্টে এসে আর আবার সেকেন্ড প্রশ্ন ওয়াই আরজি কার বারবার ওনাকে আরজি করেই চেয়ারে কেন বসানো হচ্ছে অন্য জায়গায় এত মেডিকেল কলেজ আছে তো যেগুলো বেনামি ওনারই ব্যবসা এক্স ওয়াইজ এর নামে চলে আমি এটার বিরুদ্ধেও বলেছিলাম পার্কিং এ আজ অব্দি কোনো অ্যাকশন হয়নি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কোনো ইনভলভমেন্ট নেই উনি ডাইরেক্ট আর নিজের সিকিউরিটি পার্সোনাল অফিসার খান অফিসার খান সিকিউরিটি পার্সোনাল স্বাস্থ্য ভবনে ওনার নিয়ন্ত্রণ কি রকম এটা তো আপনারাই বলবেন আপনারা তো সবই কিছু দেখছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছেন একটা লোকের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন যখন ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল এক মাসের ওপরে চলেছিল হাঙ্গার স্ট্রাইক হয়েছিল উনি ছাত্রদের পড়ুয়াদের ফেল করিয়েছিলেন উনি দুর্ব্যবহার করেছিলেন তারপরে ছুটে উনি পালালেন স্বাস্থ্যবান কি অ্যাকশন নিল অন্য লোকের সাসপেন্ড করতো ইনকোয়ারি করতো কিন্তু কিছু আপনি মুখ খুলেছেন বলে হ্যাঁ আমার কি হবে খুব বেশি চাকরি খেয়ে নেবে আমার তো এমনিতে সার্ভিস ব্রেক হয়ে গেছে এর থেকে বেশি কি হবে কিন্তু এই ইন্ডিয়াতে কোথাও তো অনেস্ট লোকের দরকার হবে গিয়ে ওখানে চাকরি করব হ্যাঁ আমার যদি কিছু হয়ে যায় তো আপনারা আছেন তো আমি যে আন্দোলনটা আজকে শুরু করেছি নতুন করে এই পুরো র্যাকেটটাকে শেষ করার জন্য আপনারা চালাবেন তরুণ স্যার আছেন উনি চালাবেন এই এই যে আরেকটা বিষয় আপনি বলেছিলেন আমার মনে আছে যে যেভাবে কোথাও অভয়ার নারকীয় ধর্ষণ বা হত্যাকাণ্ডের পর যে প্ল্যান বানানো হয় কোথাও যে পরবর্তী স্টেপ কি হবে না হবে সেটাও কি আপনার মনে হয় যে সরাসরি সন্দীপ ঘোষের প্রত্যক্ষ মদতে হয়েছিল ওখানে উনি উপস্থিত থেকে লোকজন ডেকে কারণ একাধিক ফুটপ্রিন্ট পাওয়া গেছে বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি এইটাকে অন্যভাবে বলবো কি কোন এমন দুর্নীতি যেটার সঙ্গে উনি ইনভলভ ছিলেন না জড়িত ছিলেন না এবার একটা লোক যদি ক্রিমিনাল মাইন্ড হয় মানে কেন বলছি আমি ওনাকে দেখেছি ছাত্রদের জীবন নষ্ট করতে দেখেছি আমি দেখেছি ওনাকে পালাতে আপনি পালানোটা দেখালেন তার আগে সিনটা দেখলেন না ছাত্রদের ওপরে পা দিয়ে উনি গেছিলেন তার মধ্যে মহিলাও ছিল যার জন্যে আমাকে ওরা থার্টি সিক্স আওয়ার্স ডিটেন করে না সেই জন্যে আমি জানি 
প্রিন্সিপাল পালিয়ে চলে গেল এমএসভিপি আইসিইউ তে গিয়ে ভর্তি হয়ে গেল মানে যখন হাঙ্গার স্ট্রাইক করছিল শুয়ে শুয়ে এক্স্যাক্টলি তার উপর দিয়ে মারিয়ে উনি গিয়েছিলেন মারিয়ে উনি গিয়েছিলেন পাঁচটা সময় ভোরবেলা এরা এরা কারা আমি শুধু দুটো কথা বলতে চাই যে এক আক্তার বাবুকে যেন আমাদের বরুণ বিশ্বাস না হতে হয় খুব দুঃখের সাথে আমি ভয়ের সাথে বলছি যে আক্তার বাবুকে যেন বরুণ বিশ্বাস না হয় তার জন্য সেন্ট্রাল যেন প্রোটেকশন দেয় স্টেট কে আমরা কেউ ভরসা করি না ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে যে এই সন্দীপ ঘোষকে দ্বিতীয় অনুব্রতর মতো আমরা তো আবার দেখবো পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিল তারপর এস এস কেম যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে এরকম যেন উবার ট্যাক্সির মতো না হয়ে যায় এই দুটো যেন বলা উচিত দেখো ন তারিখে টালা থানা তো একটা কমপ্লেন পেয়েছিল না একজন মেয়ে মারা গেছে সেই আমরা শুনে এসছি যতদিন আজকে কলকাতা পুলিশ ক্যালকাটা হাইকোর্টের রিপোর্ট ফাইল করার কথা ছিল রিপোর্টটা ফাইল করেনি কিন্তু কপি আমাদের কাছে সার্কুলেট করা হয়েছিল সেখানে ফোর এর প্যারাগ্রাফে কি বলছে ন তারিখ তারা একটা ফোন পায় ফোনে জানতে পারে একটা মেয়ে আনকন দশটা দশে সকাল আনকনসিয়াসভাবে চেস্ট মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের থার্ড ফ্লোরে পড়ে আছে मुख्यमंत्री मदद ना थे सरकार मदद ना थे स्वास्थ्य मंत्रक मदद ना थे सन्दीप घोषे मानुष सन्दीप घोषे मत मानुष पार पा सम्भव छा देखो प्रथम कथा अख्तर आली उन्नी नैशनल ह्यूमान रईट्स कमिशन कमप्लेन कर ता तदंत कर तरुण बोलते स्टेट हमें जानी ना कि ठीक स्टेट ह्यूमान रईट्स कमिशन तीन अपनी इंटरभ्यू ते एन एच आर सर कथा तो बी एन एच आर सी एस एच आर सी सेवा से क्लैरिफिकेशन दरकार पड़े जो ताओ तदंत कर कि पायनी इत्यादि इत्यादि पार पे जावा এইখানে এস আই টি গঠনের যে প্রশ্ন আসছে এই গোটা অভিযোগটা নিয়ে এস আই টি গঠন করা তার প্রত্যেকটি সদস্যের নাম ধরে তরুণ কিছু কথা বলছিলেন সেই চারটে রেফারেন্স হলো প্রথম হচ্ছে লালন শেখের কথা উঠে আসে যে লালন শেখ সিবিআই কাস্টাডিতে হয় খুন হয়েছিলেন বা মারা গেছিলেন যেটা সিবিআই আজও বলতে পারছে না কেন হয়েছিল কি কারণে হয়েছিল এক দুই হচ্ছে রোজ ভ্যালির কথা বলছিলেন তরুণ যে আর একজন যে মেম্বার রয়েছেন তাকে নাকি রোজ ভ্যালি কাণ্ডে ডাকাডাকি সেই রোজ ভ্যালি কাণ্ডেই আমরা দেখি সিবিআইয়ের এক অফিসার গৌতম কুণ্ডু স্ত্রীর সঙ্গে কোথায় কি ইত্যাদি আমি ব্যক্তিগত জায়গায় যাচ্ছি না কিন্তু তদন্তের প্রভাব বা প্রভাবিত করার চেষ্টায় তিনি সাসপেন্ড হওয়া গ্রেপ্তার হওয়া উচিত ছিল সাসপেন্ড হওয়া ইত্যাদি এইসব ঘটেছিল তৃতীয় হচ্ছে সন্দেশকারীর কথা তরুণ বলছিলেন যে সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের মামলা ইত্যাদি এখানে তো সেই গঙ্গাধর কয়াল আমাদেরকে বলতেই হয় না আমি আসছি আমি কেন বলছি ন্যাচারালি লাস্ট হচ্ছে ইন্দিরা মুখার্জির কথা বলছিলেন যে রাজ্যপালের তদন্তের প্রশ্ন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কিছু তদন্ত তরুণ তিনি কোনো খুব দারুণ কোনো কাজ টাজ করেছেন কোনো বিপ্লব করেছেন নাকি তার সাংবিধানিক রক্ষা কবচ ব্যবহার করে একজন মেয়ের শ্লীলতা করেছেন সিবিআই সিবিআই কাজ করতে পারেনি পুলিশকে সন্দীপ ঘোষকে প্রপারলি দেখুন এসআইটি গঠন হওয়ার পর সন্দীপ ঘোষ এসআইটি এর সাথে অ্যারেস্ট হবেন কি হবেন না তার উপর সিবিআই তাকে নিয়ে ইনভেস্টিগেট করতে পারবেন এরকম কিন্তু নয় এসআইটি এর সাথে তিনি অনন্তকাল ধরে কাজ করতে থাকবেন ভবিষ্যতে প্রশ্ন ভবিষ্যতে প্রশ্ন নয় এবং সময় একদম শেষ আমি একটা জিনিসে আবারো আবারো ভবিষ্যতেও তুলবো আবারো কথা হবে যে পুলিশ আদেও যথাযথ ব্যবস্থা সময় উপযোগী সময় উপযোগী যখন সময় ছিল নেওয়ার সেই সময় কি আদেও সন্দীপ ঘোষের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছিল এই প্রশ্ন থেকে আমি সময় একদম শেষ তাই শেষ করছি অনেক দেরিতে পেলাম আমার আমাদের আজকের মধ্যে আক্তার আলীকে সময় একদম শেষ ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন Thank you.